Нам не забыть шахтерского похода. Мы шли, стирая ноги до крови. И толпы обнищавшего народа встречали нас на всем нашем пути. Мы громом касса в Киев сполошили. По Банково не дали нам пройти. Тогда Грушевскую мы перекрыли, попортили чиновникам крови. О, Украина, слышишь грохот касок? Задумайся, куда тебе идти. Шахтерами на Киев или в хату? Молчание свой тяжкий крест нести. Ну, вы в метро были, так это в сто раз хуже, а может быть даже и в тысячи. Опускаются на глубину 700-800 метров до тысячи. Шесть часов на коленочках ползают для того, чтобы добыть этот уголь. Шесть часов смена, и час ходьбы в одну сторону, и час назад. Жара постоянная, очень жарко. Я вытянул руку, а я уже своих пальцев не вижу от пыли. Там сквозняк такой был, как будто вот в аэродинамической трубе ветер такой и холодный. Более 10 лет работы, и начинаются необратимые процессы. Антракоз, силикоз, костное заболевание. А вот шахтеры в таких условиях работали. И за свой этот нелегкий труд они получают копейки. Но мы никогда не устанем восторгаться удивительной силой стружника Донбасса. Решила поставать до тех пор, пока не будут подписаны все эти требования Верховным Советом. Кто нас поддерживает, давайте, ребята, встанем! Это в Западной Сибири. Там началась забастовка первая. Оттуда все пошло. Донбасс подхватил тут же. В Советском Союзе было 504 шахты. Две трети бастовало. Это порядка 400 шахт сразу остановилось. Это большое было напряжение. Довели до крана, что ли, рабочие? Обманывали, обманывали. Например, меня 10 лет уже обманывают. Я почему видел все. А почему его не показали, как у нас по поселкам, какие дороги у нас там везде? Идите, мы вам правду расскажем все. В каких условиях сейчас живет Советский Союз? В каких условиях? Какая посмотрим. Когда сейчас говорят, что при Советском Союзе было хорошо. Почему было хорошо? Потому что мы тогда были молодые. У нас ничего не болело, не скрипело. Но э, на очередь на квартиру стоишь всю жизнь. В бригаде 60 человек. Это сколько? Ну, 60 лет надо ждать, чтобы тебе дали машину. Потому недовольство людей вот именно с этого начиналось. И деньги есть, а ничего нету. Все из-под полы. Тогда у нас было выражение, не только среди шахтеров, а вообще. Нигде купил, а где достал. Все надо было доставать по блату. Проте продуктов харчування, житла, якісного одягу, взуття, предметів широкого вжитку и багато чего іншого, необходимого как для життя, так и для мирной работы, хронично не вистачало. Все сгрежения, которые были у людей, вы знаете, по 10 тысяч, по 20, по 30 тысяч заработали. Потом через год-два за эти 10 тысяч даже булку хлеба нельзя было купить. И вот все вот это вот Накапливалось, накапливалось, и оно прорвало. На постовку не прекращать до тех пор, пока Верховный Совет здесь не утвердит все наши требования. Все до единого! Нечаянно посмотрел на улицу, мы жили на пятом этаже. Я помыл. Вся улица была занята людьми, которые были в шахтерках, в этих касках. Я был просто опешил, говорю, как так, а что это такое? Она любовь мне говорит, а ты что, не знаешь? Шахтеры забастовали. О, тише, ребята! Тише, тише, послушайте, не свети. Пусть выступает он, мы уголь все равно давать не будем. Вначале это был просто э, тихий шок. Все не понимали, как это так. Против власти они выступают, чего они хотят. А ведь мы вышли бастовать 
достойная заработная плата, достойная работа, условия нормальные, условия труда. Это 89-й год в июле, когда мы шли на обком, и мы шли пешком. Где-то порядка 7 тысяч. Мы шли, настроены были драться. Я лично накрутил самоспасатель на руку. Ну, если драться, то будем... А это хорошая вещь, самоспасатель. Да если зацепить, то это... Все пункты, все 40, все 8 пунктов подписаны. Все до одной буквы, от буковки до начала от буквы. Достижения тех забастовок были ну, просто грандиозны. Отпуск увеличился, зарплату увеличили, привезли нам новую форму, эту рабочую одежду, а то ходили в рванье, там, а там вода все время. Ну, в общем. Эйфории не было, что сегодня мы грюкнули, стукнули, а завтра будем жить хорошо. Нет, понимали, что это все будет не очень быстро, не скоро. Решительные меры, я считаю, спасут перестройку. Мы снимаем головы, а корни-то остаются, надо нам корни выворачивать. Корни все выворачивать это из себя, из жизни. Из этого. В начале забастовок у нас не было политических требований. А потом оно пошло. Пошло дало и компартию. А потом пошло уже незалежность. Мы тогда были настроены решительно против союза за независимую Украину. Обязательно, только независимо. Почему? Почему надо? Ну как, надо уже жить по-человечески. Сколько можно? Самостоятельная Украина, она ну, в перспективе более имеет больше шансов на успех в экономическом и политическом плане, чем нежели она будет зависимостью политической какой-то ну, большой, так сказать, страны. Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. А после того, как мы начали, уже отделилась Украина, и мы всегда говорили, что мы самые богатые, и вообще мы всех кормим, а в итоге оказалось, что ну да, богатые, а зарплата, стали задерживать ее зарплату с 93 -го года. В магазинах практически нечего было покупать. Морская капуста, я отлично помню, ну и наши поля, помидоры, огурцы, вот эти трехлитровые бутыли. Нам привозили уже тушами мясо, я, как активист профсоюза, я брал в руки топор и рубил это мясо, и шахтеры брали это мясо, сахар, муку, все от заработной платы. Вот тупо не платят, и все. Тут дадут, например, там процентов 20, говорят, остальные. Остальных нету. Тяжелое положение в стране нету. А уголь, к тому же, все-таки забирали. То есть люди продолжали работать, они же шахты не были остановлены. Но когда зарплату стали давать по 20 гривен, два раза в неделю 20 гривен, а зарплата была, допустим, 400 гривен. Но у каждого же семьи. Это же не только себя прокормить, это еще и семьи. Ну, в 1993 году у нас была очень мощная такая забастовка, что мы поменяли шахтоуправление и власть в Краснодоне полностью, городскую власть. Там же в 94-м итогом был, были же перевыборы да, президента. Кравчук вынужден был досрочные выборы назначить. Это были, были заслуги шахтерские. Привага у 2 миллиона голосов подарила ему победу, что для страны с населением 52 миллиона человек є перевагою незначною. Перевыборы прошли, но улучшений как таковых не было. И начиная с 94 -го года, когда, опять же, стали задерживать то на полмесяца, потом на месяц, потом на два месяца. Оно скопилось с 97 году годовая задолженность не за один год. Она скапливалась за три года предыдущих. Понимаете, 8-10 месяцев без зарплаты – это действительно точка кипения. Шахтер же народ такой, он же терпеливый. Потом он сказал, нет, мы работать не будем. И 600 километров в 1998 году мы пешочком оттарабанили с Першадранинска до Киева. Передаю привет 
своей семье, Надюша, не волнуйся, детки, слушайтеся, все будет окей. А вы, а вы куда? А я на Киев, за, за деньгами, за деньгами. Мы выходили из Першатравинска, не я выходил, ребята, я тут, я выходил из Терновки. Палаток нет, еды нет, ничего нет. Есть только одно желание – доказать всем, что мы бесплатно работать не будем. Ну, палаток нет, что надо делать? Надо идти. Вот всю ночь шли, полчаса перерыва, пер, ну, перекура, холодно, в шведочке, да? Прилег, 20 минут перекормил. Вот эту ногу до сих пор не чувствую. Вот. На каменных плитах шахтеры лежат, зарплаты нема, депутаты молчат. Здоровье оставим мы в славном Днепре, но денег добьемся на зло Леониду Кучме. Так что все шахтеры, которые к нам еще не присоединились, просьба, приезжайте сюда электричками, автобусами, поддерживайте, добивайтесь денег своих. До свидания. Вышли на Днепропетровск, шло порядка 5-6 тысяч человек. Постучали там недельку касками, приехал там Голубченко, первый вице-премьер, и говорит, ребята, сколько не сидите, денег не будет. Ну не будет, так не будет, чем мы будем сидеть? Ну люди на одном месте, не решается никакой вопрос, они на улице, в палатках ночуют, едят на кострах приготовленную пищу. Вот. Ну благо там люди приносили какую-то пищу. Таким образом вот мы собрались и пошли в Киев. Люди вот выносят все, что у них есть. Картошку нам несут, сало нам несут, все несут. И настолько много приносили, что мы раза два, наверное, отправляли в детские дома. Спасибо народу Украины, мы благодаря их поддержке мы вот это вот выдержали. Что дальше было? Ну, были разные перипетии, предложения уплатить только тем, кто в колонии. Ну, провокационные такие решения. Им до сих пор еще не доходит, что... Не мы ведем колонну, а колонна ведет нас. Колонна сама сформировалась, обещав на, три, на трибунах митингов своим женам и детям, что без зарплаты домой не вернутся, без полной зарплаты. Спасло нас то, что на тот момент было создано независимое Павлоградское телевидение. Его основатель это Ледин Игорь Дмитриевич. Вот он снимет в походе. Вот такую кассетку запишет, да, передаст в Павлоград. И вечера, вот, вот мы идем э, за Черкасами, а Павлоград уже видит, что мы идем в Черкаса, что нам передают привет, что люди там плачут, мы передаем всем привет, что все, все нормально, да. Передаю привет своим родным. Вчера узнал, что я стал дедушкой. Дорогая Оксаночка, поздравляю тебя с днем рождения. Передаю всем привет. О, мы идем нормально, все пучком. Сыночка. Папа здесь, жив, здоров. Наташа, я, как говорится, пошел, ты не знала. Я здесь, я не могу тебя приехать поздравить. Извини, я тут борюсь за свои права, за твое будущее. Поздравляю тебя. Вот книга одна, самая ценная для меня, как для автора. Точка кипения. То есть, когда шахтерские забастовки достигли такого пика, что не выдержали уже люди больше и пошли пешком на Киев. А наше телевидение, независимое Павлоградское телевидение, показывало это каждый день. Интересно было посмотреть, как пустели улицы, когда наше телевидение начинало показывать новости. У вечери 19 травня Нарешті була прорвана інформаційна блокада. Один плюс один, Інтер і навіть УТ дали коротку інформацію про страйк шахтарів Західного Донбасу. І це лише на четвертий день акції. І він на свій страх і ризик зв'язував колонну. І ми в то время в колонні знали, що тут продовжують шахти стояти в основному і підтримувати наше рухання. Ми почували якусь підтримку. Якщо б ми не були каким-то образом связаны вот так информационным, колонна бы, наверное, захлебнулась. Ну, я вам скажу, добились мы. Зарплату они нам все равно дали. 
Ну, не 8 зарплат, ну, 6-7 дали. Остались там 2 месяца задолженности по зарплате, которые мы потом погасили со временем. Как порядочные люди мы подписали протокол, соглашение. Кровно пообещали, зарплату будем платить день, день, копейка, копейку, все. И что ж вы думали, начали, начали платить? Да? Нет, конечно. Законные, а об этом все говорят, что ваши требования законны, что без зарплаты люди жить не могут. Доказывает нам, что ваши требования законны, но вы сбаламутили людей. Вот суд хочет доказать этого, что мы их повели якобы за собой. Мы им доказываем, что не мы их повели за собой, а мы возглавили движение людей. Или это люди, которые шли впереди, которые повели за собой народ, требовать права, свои права. И вот такое отношение. Но в конце концов, только исходя из того, что на тот момент вышло постановление Верховной Рады о том, что действия шахтеров правомерны и не подсудны, вроде прикрываясь этим постановлением, с нас было... Снято судебное производство, но дело как таковое не было закрыто, потому что так оно им выгодно значит, держать на крючке всех. И как чуть чего, они могут в любой момент доставать этот документ и показывать, что мы еще являемся под суд. Мы 15-го пришли, июля в Луганск. А простояли до 17-го грудня, то есть от самой спеки до самых морозов. В этот день, 24 августа, мы собирались пройти с факельным шествием. Перед этим мы собирались сжечь чучело паразита, который мешает всем жить. Тот, который не выполняет законов, тот, который не дает людям спокойно работать, который не дает платить заработную плату и не дают развитию шахтерского региона. Ну и все, и все остальное, что, что должно быть хорошо, все не дает. Ну и в тот момент, когда мы его собирались сжигать, подошли работники СБУ. Крутилися, крутилися, а потом, видайте нам опудало. А чего? А там у вас бомба. Яка бомба? Мы же при вас собирали, вы же дивились. И я особисто дивилася, и ничего там не было. И тогда Дмитро Дмитрович, лидер пикета, мне каже, идите звідси, тут будет, мабуть, бійня. Я сразу начала викликати журналистов. Я начала им телефонувати, кажу, тут что-то сейчас такое будет. Очень полно милиции, все так и тревожное. И раптом за спиной чую крик, чоловічий крик. 300 человек кричат. Там первый раз был, была видна команда «Штурм». Они пошли вперед, начали в них бросать заготовленными факелами. Они вроде бы отступили. Потом еще один заход. Бьют по головах, по плечах, по нирках, всюди, где потрапят. А мне рассекли бровь, нос, и меня увезли, в тот же вечер увезли в больницу. Десь 22 или 24 участника госпитализировали, настолько они были побиты, а всего было звернень 50 из этого пикета. Кто там, кто был легко там побитый, то не звертався, а другие звертались. Тех людей, которые, которые были в лагере, они их сломать не смогли. Они их колотили, там была потасовка, драка, те с дубинками, со спецсредствами, они выгнать не смогли людей из лагеря. И хоть полиция была в два-три раза больше, они не смогли ничего сделать. Розглянули цей випадок, сказали, что створюють тимчасову комісію, і та тимчасова комісія якось захлохла, і ніхто на пікет не звертав уваги аж до 3 грудня. Верховна Рада 3 числа вынесла постанову, которая обязывала органы власти рассчитаться немедленно с рабочими по своим долгах по заработной плате. Шатари чекают день, два, три тиждень, уже два тижні проходит. А все равно не, не выполняется. Ну, может, на этом фоне он от отчаяния. Ну, не знает никто почему. 14 грудня себе спалює шахтар Михалевич Александр Владимирович. Тому никто даже и не видел. Увидали значит, солдаты срочной службы, милиционеры, вот, которые тушили. Вот, и потом наши ребята с крайних палаток уже поднялись. 
Поэтому просто никто даже не предполагал, что он может это сделать. Написал ту записочку про смертную свою, что я это делаю на знак протеста против знущань администрации над шатарями. Думаю, что мой поступок поможет им решить проблемы. Его сразу швидка забрала в опековый центр. Он еще пролежал два недели, промучился. Я ходила до него в лікарню, он не мог дивитися. у него было лицо опечене, очи не закрываются, ну все попечене. Людина горіла, людина живцем пішла на самоспалення. У нас э, где-то человек, наверное, пять или шесть было вот таких вот людей, которые говорили, что о самосожжении. Кто заявлял об этом, за ним как-то ребята присматривали, понимаете. Вот. А он ну, как, не говорил никогда о том, что он будет э, это делать. И вот 14 он себя спалил, 15 проходит, никто не гугу. 16 проходит, никто не гугу. Стоят шахтари, там уже так вот огорожа такая, турникеты стоят, не пройдешь. И один из них, дуже порядна людина, дуже така скромна, каже, Люди, да сколько же можно над нами знущаться? Да они нас за людей не признают. Перемахают через этот турникет и туда, до администрации. И за ними, как ринулись все другие. Был предпринят штурм здания областной администрации. Там эту дверь выломали. Милиции там добилось, наверное, больше, чем, это, чем работников этой администрации внутри. Сразу спрацювали и сразу же им сказали, гроші даємо. дадим. Подогнали автобусы, табельщицы тут проголошают. Иванов, Петров, Сидоров, все таке, то есть перекличку делают, они все сідають и они выезжают. Ну вот так вот завершился пикет. То есть, если бы не штурм, если бы не кровь, то мы не знаем, еще, чем бы закончилось. Просим вас поддержать нашу акцию протеста и понять ее как вынужденную меру всех рабочих, Украины для приобретения своих прав. Как можно идти за своим заработанным? Нигде в мире нет такого, чтобы заработанное не отдали. Люди не могут жить без, без прав, не могут жить без достоинства. Ну как, если, если в законе написано, что я имею на это право, а у меня кто-то его забрал и сидеть молчать, ну это ж не вообразим. Шахтарі, вони показали, по-перше, що треба бути згуртованим і треба захищати свої права. І хотів би, щоб і молодь так же себе вела, що зараз тут много, як і раніше, вот это вот потребительское отношение, оно пришло к нам с совкового периода. То есть человек родился, за ним ухаживают, человек учится, за ним вроде как ухаживают, лечится, ухаживают. Хорошо это, ну, с одной стороны, хорошо, но лишало инициативы самого человека. А надо бы, конечно, чтобы человек все-таки знал себе цену. И чтобы вы знали, что мы были такие же молодые, и мы хотели лучшей жизни. Не за счет кого-то. А сами, мы хотели сами зарабатывать, но и достойно за это получать. Мы же граждане этой страны, и мы же не одни, у нас же есть дети, наши семьи, они же будут жить в этой стране и дальше. Но если мы не будем бороться за свои права, то у них тоже прав не будет. Кто сказал, что хорошо пешком идти 600 километров? Ну, это же условия адские, в палатке жить. Борщ на костре готовить. Ну, зачем? Есть более э, нормальные методы. Есть стол переговоров, есть коллективный договор, есть тарифное соглашение. Ведь протест – это уже когда э, зашли в тупик. Но каждый должен знать, что у него есть это право. Право на протест всегда должно быть. Если вы не будете пользоваться своими правами, вашими правами будет, будет пользоваться кто-то. Права нужны, без них нельзя, и их надо защищать. Нам не забыть шахтерского похода. Мы шли, стирая ноги до крови, и толпы обнищавшего народа встречали нас на всем нашем пути. Глаза на нас с надеждою смотрели, и где ж тут было возвращаться нам, последние продукты выносили. Цветы бросали к раненым ногам. Не плачь, мамаша, мы же не солдаты. И на дворе не 41-й год, а каски наши служат для набата, чтобы разбудить заспавшийся народ. 
О, Украина, слышишь грохот касок? Задумайся, куда тебе идти? Шахтерами на Киев или в хату? Молчание свой тяжкий крест нести. Решили подняться на трубы, как с Ахимзавода. 8 тысяч людей, они сказали, мы перекроем все навколо атомной станции. В толпе сейчас крик не наших бьют, и она действительно вот уже сейчас пойдет штурмовать КПССовских начальников. Горел не блок, не только блок, пожар урок, урок жестокий. А там люди есть? Да. И люди есть, да? 